போட்டி தேர்வர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் மத்திய மாநில அரசுகளுடைய உறவுகளை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்தியா என்பது ஒரு கூட்டாட்சி நாடு அதாவது மத்திய அரசுக்கென்று சில அதிகாரம் உள்ளது மாநில அரசுக்கென்று சில அதிகாரம் உள்ளது இந்த அரசியலமைப்பில் வரையறுக்கப்பட்ட அதிகாரத்தின்படி மத்திய அரசு தனது அதிகாரத்தை செலுத்துகிறது மாநில அரசு தனது அதிகாரத்தை வந்து செலுத்துகிறது பார்ட் ஒன்று ஆர்டிக்கல் ஒன்றில் நம்ம சொல்லியிருப்போம் இந்தியா என்பது பல மாநிலங்களுடைய கூட்டிணைவு அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் சார் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருப்போம் இந்த கூட்டாட்சி தத்துவம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இந்திய அரசாங்க சட்டத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது ஆனால் இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்பை சொல்கிறவங்க சில நேரங்களில் இந்தியா ஒரு அரை கூட்டாட்சி நாடு கோசி ஃபெடரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சாதாரண நிலையில் கூட்டாட்சி நெருக்கடி நிலையில் ஒற்றையாட்சி கூறுகளை வந்து உள்ளடக்கியது அதனால தான் கேசி வாயர் அப்படிங்கிற ஒரு இந்தியா ஒரு அரை கூட்டாட்சி நாடு சில கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியா என்பது ஒரு ஒத்துழைப்பான கூட்டாட்சி மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் தங்களுக்கான சில அதிகாரங்களை உள்ளடக்கி உள்ளது சரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையான உறவுகளில் லெஜிலேஷன் பவர்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது லெஜிலேஷன் ரிலேஷன்ஷிப் சட்டமேற்றல் தொடர்பான உறவுகளை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று வகையான உறவுகளை பற்றி நம்ம சொல்கிறோம் ஒன்று சட்டமேற்றல் தொடர்பான உறவுகள் ரெண்டாவது நிர்வாகம் தொடர்பான உறவுகள் மூணாவது நிதி தொடர்பான உறவுகள் அதில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது சட்டமேற்றல் தொடர்பான உறவுகள் ஆர்டிக்கிள் இரநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சிலிருந்து ஆர்டிக்கிள் இரநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் சட்டமேற்றல் தொடர்பான உறவுகளை பற்றி நம்ம சொல்லியிருக்காங்க இது பார்ட் பதினொன்று இருக்குது மறுபடியும் சொல்லியிருந்தா பார்ட் பதினொன்று சட்டமேற்றல் தொடர்பான உறவுகள் ஆர்டிக்கிள் இரநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சிலிருந்து இரநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சோடு இருக்குது சட்டமேற்றல் தொடர்பான உறவுகளை ஆர்டிக்கிள் இரநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு பாராளுமன்றம் இந்தியா முழுமைக்கும் அல்லது இந்தியாவின் ஒரு பகுதிக்கும் சட்டமேற்றலாம் அதுபோன்று மாநில சட்டமன்றம் அந்த மாநிலத்தினுடைய முழுமைக்கும் அல்லது ஒரு பகுதிக்கும் சட்டமேற்றலாம் நம் பாராளுமன்றம் சட்டம் இந்தியா முழுவதும் அல்லது இந்தியாவினுடைய ஒரு பகுதி மாநில சட்டமன்றம் அந்த மாநிலத்தின் முழுமைக்கும் அல்லது ஒரு பகுதிக்கும் என்பதை ஆர்டிக்கிள் இரநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து தெளிவுறுத்துகிறது ஆர்டிக்கிள் இரநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு சரத்து இரநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு இது ரொம்ப முக்கியமானது இந்திய அரசியலமைப்பில் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையான உறவுகளில் மூன்று பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை இங்கே பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க இது நம்மளுக்கு வந்து டிஎன்பிசி போன்ற போட்டி தேர்வில் கேட்பாங்க பட்டியல் அதாவது அதிகார பகிர்வை பற்றி எந்த ஆர்டிக்கிள் வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஆர்டிக்கிள் இரநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஏற்கனவே இந்திய அரசியலமைப்பில் அட்டவணை ஏழில் பவர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டு சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதிகார பகிர்வு மத்திய மற்றும் மாநிலத்து இப்போ ஆர்டிக்கிள் இரநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று பட்டியல்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஒன்று சென்ட்ரல் லிஸ்ட் மத்திய பட்டியல் ஸ்டேட் லிஸ்ட் மாநில பட்டியல் அடுத்ததாக கான்கரன்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொது பட்டியல் இதில் சென்ட்ரல் லிஸ்ட்டில் நூறு சப்ஜெக்டை வந்து நம்ம வச்சுருக்கிறோம் அதாவது நூறு துறைகள் வந்து இங்கே இருக்குது ஒரிஜினலாக தொண்ணூற்றி ஏழு இருந்தது ஆனால் தற்பொழுது நூறு துறைகள் இருக்குது பாதுகாப்பு இன்சூரன்ஸ் பேங்கிங் அட்டாமிக் பாலிசிஸ் வெளியுறவு கொள்கை எல்லாமே இங்கே வந்து அடங்கும் அடுத்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரிஜினலாக அறுபத்தி ஆறு இருந்தது தற்பொழுது அறுபத்தி ஒன்று இருக்குது இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் பாதுகாப்பு உள்ளாட்சி துறை விவசாயம் ஃபிஷரிஸ் மீன் வளம் எல்லாமே ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு வரும் அடுத்ததாக கான்கரன் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கான்கரன் லிஸ்ட்டை பொறுத்தவரை அதாவது பொது பட்டியலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரிஜினலாக நாற்பத்தி ஏழு இருந்தது தற்பொழுது ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்குது இதில் முக்கியமானது நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு மூலமாக மாநில பட்டியல் இருக்கக்கூடிய சில சப்ஜெக்டை பொது பட்டியலுக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் கல்வி காடுகள் வனவிலங்குகள் உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றத்தை தவிர்த்து பிற நீதிமன்றங்கள் எடை மற்றும் அளவு இவை நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்தின் மூலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு மாநில பட்டியலிலிருந்து பொது பட்டியலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது மத்திய பட்டியலை பொறுத்தவரை பாராளுமன்றம் சட்டம் இயற்றும் மாநில பட்டியலை பொறுத்து பொறுத்தவரை மா அந்த சம்மந்தப்பட்ட மாநிலம் தன்னுடைய சட்டமன்றம் சட்டம் இயற்றும் பொது பட்டியலை பொறுத்தவரை மத்திய அரசும் சட்டம் இயற்றலாம் மாநில அரசும் சட்டம் இயற்றலாம் ஆனால் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையான சட்டம் இயற்றுதலில் பொது பட்டியலில் ஏதாவது முரண்பாடு ஏற்பட்டால் முரண்பாடு ஏற்பட்டால் அங்கு மத்திய அரசினுடைய சட்டம் மேலோங்கி நிற்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து கனடா அரசியலமைப்பிலிருந்து எடுக்கும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா வலிமையான மைய அரசை கொண்ட ஒரு கூட்டாட்சி முறை அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் சரி அடுத்ததாக
மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொதுப்பட்டியல் இதில் சொல்லப்படாத சில சப்ஜெக்ட் சில துறைகளை தான் ஏஞ்சி அதிகாரம் ரெசிடரி பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் சட்டம் ஏற்றுவதற்கு பாராளுமன்றத்திற்கு மட்டும்தான் அதிகாரம் உள்ளது மாநில சட்டமன்றத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை அதனால் இந்திய அரசியலமைப்பில் ஏஞ்சி அதிகாரத்தை பற்றி எங்கே சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆர்டிகிள் இரநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு அடுத்ததாக ஆர்டிகிள் இரநூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது தேசிய நலனுக்காக மாநில பட்டியலில் பாராளுமன்றம் சட்டம் ஏற்றுவது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் மத்திய பட்டியலில் மத்திய அரசு சட்டம் ஏற்றலாம் மாநில பட்டியலில் மாநில அரசு சட்டம் ஏற்றும் ஆனால் சில நேரங்களில் மத்திய அரசு மாநில பட்டியலில் சட்டம் ஏற்றலாம் அதில் ஒன்று தான் ஆர்டிகிள் இரநூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது தேசிய நலனுக்காக மாநில பட்டியலில் சட்டம் ஏற்றுவது ஆனால் இதற்கான நடைமுறை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாநில பட்டியலில் பாராளுமன்றம் சட்டம் ஏற்றுவதற்கு தேசிய நலனுக்காக சட்டம் ஏற்றுவதற்கு ராஜ்யசபால மூணில் இரண்டு பங்கு தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும் அங்கே ஆதரவு தெரிவிக்கணும் இந்த காரணத்துக்காண்டி நம்ம மாநில பட்டியலில் நாட்டினுடைய நலனுக்காண்டி நம்ம சட்டம் ஏற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும் அந்த தீர்மானம் ஓராண்டு வரை நடைமுறையில் இருக்கும் மீண்டும் அந்த தீர்மானத்தை புதுப்பித்து கொள்ளலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு சொல்கிறேன் இப்போ மாநில பட்டியலில் வந்து விவசாயம் இருக்குது இப்போ பிரதான் மந்திரி பசல் பீமா யோஜனா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயிர் காப்பீடு திட்டம் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா காரி கிராப்ஸ் ராபி கிராப்ஸ்க்கு வந்து தனித்தனியாக கொடைக்கால பயிர் குளிர்கால பயிர் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ப்ரீமியம் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க மாநில அரசு கலெக்ட் பண்ணி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கொடுக்குறாங்க இப்போது இந்த ப்ரீமியத்தை மத்திய அரசே கொடுத்துருது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு சட்டம் கொண்டு வருவாங்க எல்லா மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுடைய பிரிமியம் அரசே செலுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு சட்டத்தை கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்ததாக ஆர்டிகிள் இரநூற்றி ஐம்பது நெருக்கடி நிலையின் போது மாநில பட்டியலில் சட்டம் ஏற்றுவது இரநூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பதுக்கு இரநூற்றி ஐம்பதுக்கு முக்கியமான வித்தியாசம் அது தேசிய நலனுக்காக ராஜ்யசபாவில் ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்து சட்டம் ஏற்றலாம் ஆனால் ஆர்டிகிள் இரநூற்றி ஐம்பது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நெருக்கடி நிலையின் போது மாநில பட்டியலில் வந்து சட்டம் ஏற்றலாம் அதாவது குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி இந்தியாவில் அமலில் உள்ள போது இந்தியா முழுமைக்கோ அல்லது இந்தியாவின் ஒரு பகுதிக்கோ பாராளுமன்றம் சட்டம் ஏற்றலாம் ஆனால் முக்கியமானது ஆனால் நெருக்கடி நிலை செயலிழக்கும் பொழுது ஆறு மாத கால அளவில் அத்தகைய சட்டம் செயலிழந்துவிடும் அதாவது இன்னாப்பரேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு நெருக்கடி நிலை இருக்குது ஆர்டிகிள் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி பயன்படுத்தி ஒரு தேசிய நெருக்கடி நிலையை பிரகடனப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அப்போ மாநில பட்டியலில் என்ன பண்ணலாம் சட்டம் வந்து கொண்டு வரலாம் இந்தியா முழுமைக்கும் கொண்டு வரலாம் அதாவது இந்தியனுடைய ஏதாவது ஒரு பகுதிக்கும் கொண்டு வரலாம் இதுதான் இரநூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பதுக்கு இரநூற்றி ஐம்பதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அடுத்ததாக ஆர்டிகிள் இரநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று ஆர்டிகிள் இரநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிகிள் இரநூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பதில் ஏற்றக்கூடிய சட்டம் ஆர்டிகிள் இரநூற்றி ஐம்பத் ஐம்பதை பயன்படுத்தி ஏற்றக்கூடிய சட்டம் இந்த இரண்டு சட்டங்களுக்கான முரண்பாடுகள் அதாவது பாராளுமன்றம் ஏற்றக்கூடிய சட்டம் சட்டமன்றம் ஏற்றக்கூடிய சட்டம் இந்த சட்டங்களுக்கு இடையான முரண்பாடுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஆர்டிகிள் இரநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று விளக்குகிறது அடுத்ததாக ஆர்டிகிள் இரநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மாநிலங்களினுடைய ஒப்புதல் மூலமாக பாராளுமன்றம் சட்டம் ஏற்றுவது மாநிலங்களுடைய ஒப்புதல் மூலமாக அப்படின்னா இப்போ இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் அந்த மாநிலத்தினுடைய நலனுக்காண்டி சட்டம் ஏற்ற வேண்டும் என சட்டப்பேரவையில் ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்து ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்து பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்புனா அந்த மாநிலத்தினுடைய நலனுக்காண்டி அந்த மாநில பட்டியலில் மத்திய அரசாங்கம் சட்டம் ஏற்றும் இதில் எந்த மாநிலங்கள் வந்து தீர்மானம் அனுப்புதோ அந்த மாநிலத்துக்கு பொதுவாக அந்த சட்டம் இருக்கும் பின்னாடி மாநில சட்டமன்றங்கள் தீர்மானம் கொண்டு வந்து அந்த சட்டத்தை என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அவங்க அந்த மாநில அந்த மாநில அரசு ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இதன் மூலமாக பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு சட்டங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்புறம் நகர்ப்புற நில உச்சவரம்பு ஒழுங்குமுறை சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்புறம் நீர் மாசுபாடு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ மாநிலங்களுடைய ஒப்புதல் மூலமாக பாராளுமன்றம் மாநில பட்டியலில் சட்டம் ஏற்றலாம் இதை பற்றி சொல்லக்கூடியது ஆர்டிகிள் இரநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அடுத்ததாக இர ஆர்டிகிள் இரநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு சில ஒப்பந்தங்களையும் சர்வதேச உடன்படிக்கைகளையும் நிறைவேற்றுவதற்காக சட்டம் ஏற்றுவது இது இந்தியா முழுமைக்கும் இந்த சட்டம் ஏற்றலாம் அல்லது இந்தியாவினுடைய ஏதாவது ஒரு பகுதிக்கும் சட்டம் ஏற்றலாம் ஒப்பந்தங்கள் ஏதாவது அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க எம்ஓயு போடுவாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரோ இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரோட்டோக்காலில்
இரநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு என்பது பாராளுமன்ற சட்டத்திற்கும் மாநில சட்டமன்றத்தின் மூலமாக ஏற்றப்பட்ட சட்டங்களுக்கு இடையான முரண்பாடுகளை பற்றி சொல்லுது என்னென்ன முரண்பாடுகள்லாம் இருக்குது இதில் முக்கியமானது ஆர்டிகல் இரநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றுக்கும் ஆர்டிகல் இரநூற்றி ஐம்பத்தி நாலுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஆர்டிகல் இரநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றுங்கிறது இரநூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது இரநூற்றி ஐம்பது இந்த ரெண்டு சட்டத்திற்கான முரண்பாடுகளை பற்றி தான் சொல்லும் ஆனால் இரநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு என்பது பாராளுமன்றம் ஏற்றக்கூடிய சட்டம் மாநில சட்டமன்றம் ஏற்றக்கூடிய சட்டம் இந்த ரெண்டுத்துக்கு என்னென்ன முரண்பாடுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லும் அடுத்ததாக ஆர்டிகல் முன்னூற்றி இது நம்மளுக்கு சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் உள்ளே வரலை அப்படின்னாலும் ஆர்டிகல் முன்னூற்றி என்பது மாநில அரசாங்கம் செயல்படாத நிலையில் மாநில அரசாங்கம் செயல்படாத நிலை அப்படிங்கிறது பிரசிடண்ட் ரூலில் வந்து குறிக்கக்கூடியது அதாவது மாநில அரசாங்கம் செயல்படாத நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமலில் இருக்கும் பொழுது மத்திய அரசாங்கம் பாராளுமன்றம் அந்த மாநிலத்தினுடைய மாநில பட்டியலில் சட்டம் ஏற்றலாம் இது ஆர்டிகல் இரநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் உள்ளடக்கக்கூடியது அடுத்தது ஆர்டிகல் இரநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து சில பரிந்துரைக்கு முன் அனுமதி வழங்குவது இதுதான் மத்திய மாநில அரசு கிடையான சட்டம் ஏற்றுதல் தொடர்பான உறவுகளை பற்றி சொல்கிறாங்க ஆர்டிகல் இரநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சிலிருந்து ஆர்டிகல் இரநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு மற்றும் ஆர்டிகல் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இது வரைக்கும் நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து பார்த்தோம் இருப்பினும் இதில் சில குறைபாடுகள் இருக்குது அதாவது என்ன குறைபாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மாநில சட்டமன்றத்து கூட மாநில சட்டமன்றத்தை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது மத்திய அரசு வானலாவிய அதிகாரங்கள் வந்து பெற்றிருக்கு அதாவது மத்திய அரசு அதிக கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகிள் இரநூறின்படி ஆளுநர் ஒரு மசோதாவை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் சட்ட மாநில சட்டமன்றம் ஒரு சட்டம் ஏற்றுறாங்க அந்த சட்டமன்றம் உயர்நீதிமன்றங்களுடைய அதிகாரங்களை ஏதாவது பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆளுநர் நிறைச்சார் அப்படின்னா அந்த மசோதாவை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் குடியரசுத் தலைவர் அனுமதி வழங்கலாம் அல்லது அதுக்கு அனுமதி வழங்காமல் கூட இருக்கலாம் அடுத்ததாக ஆர்டிகல் முன்னூற்றி அறுபது இந்தியாவில் நிதி நிலை நிதி நெருக்கடி நிலை பிரகடனப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னா ஃபினான்சியல் எமர்ஜென்சி பிரகடனப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னா எந்த மாநிலத்தினாவது பண மசோதாவை தனக்கு அனுப்புமாறு குடியரசுத் தலைவர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஆணை வந்து பிறப்பிக்கலாம் நிதி நெருக்கடி நிலை அமலில் இருக்கும் பொழுது மாநிலத்தினுடைய அந்த பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பட்ஜெட் நிதிநிலை அறிக்கை பண மசோதாவை குடியரசுத் தலைவர் தனக்கு அனுப்புங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறது அடுத்ததாக ஆர்டிகல் முன்னூற்றி நாலு ஆர்டிகல் முன்னூற்றி நாலின்படி பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் மாநில பட்டியலில் சில சட்டங்களை ஏற்றுவதற்கு பாராளுமன்றத்தினுடைய முன் அனுமதி வந்து பெற வேண்டும் ஆர்டிகல் முன்னூற்றி நாலின்படி குடியரசுத் தலைவர் சில சட்டங்களை பிறப்பிப்பதற்கு பாராளுமன்றத்தினுடைய சில முன் அனுமதி அதில் என் என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வியாபாரம் வணிகம் இது தொடர்பாக சில சட்டங்களை ஏற்றுவதற்கு மாநில அரசு சட்டம் ஏற்றுவதற்கு முன் அனுமதி பெற்று தான் சட்டம் ஏற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறத வந்து ஆர்டிகல் முந்நூற்றி நாலில் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிடையான அந்த சட்டமேற்றுதல் தொடர்பான அதிகாரங்கள் மத்திய அரசு மாநில அரசு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுப்பட்டியல் இந்த மூணு வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து மாநில அரசை விட மைய அரசுகிட்ட தான் அதிகமாக சட்டம் ஏற்றுதல் அதிகாரம் இருக்குது அப்படிங்கிறத இதன் மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து புலனாக இருக்குது அதனால தான் இந்தியா என்பது வலிமையான மைய அரசை கொண்ட ஒரு கூட்டாட்சி நாடு அப்படிங்கிறத நாம் வந்து சொல்கிறோம் அடுத்த வரக்கூடிய வகுப்பில் நம்ம நிர்வாகம் தொடர்பான உறவுகள் நிதி தொடர்பான உறவுகள் இதில் இருக்கக்கூடிய மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த கிளாஸில் வந்து பார்க்கலாம் பொதுவாக போட்டி தேர்வுகள் எல்லாமே ஒரு விஷயம் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க வரக்கூடிய டிஎன்பிசி குரூப் டி ஏக்கு புது புக்கை படிக்கணுமா பழைய புக்கை படிக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாமே கேட்டே இருக்கிறாங்க ஏன்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமினேஷனில் பழைய புக்கிலேருந்து கொஞ்சம் அதிகமான வினாக்கள் கேட்டதுனால அந்த விஷயங்கள் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க பொதுவாக நான் சொல்லக்கூடியது குரூப் டி ஏ பொறுத்த நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா சிலபஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சிலபஸை கோத்ரூப் பண்ணுங்க இந்த பாடத்திட்டத்தில் நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத கோத்ரூப் பண்ணுங்கள் பழைய புக்காக இருந்தாலும் சரி புது புக்காக இருந்தாலும் சரி நீ கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ஃபர்மேஷன் தகவல்கள் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கேதர் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோவுக்கு நல்லது புக்கில் இருந்து தான் டைரெக்டாக கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஆஃப் த சோர்ஸ் மெட்டீரியல் அதை நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ணுறோம் அதுலேருந்து சில கண்டென்ட் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஜாக்ரஃபியில் அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது நீங்கள் அட்மாஸ்பியர் வழிமண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பழைய புக்லேயும் இருக்கும் புது புக்குலேயும் இருக்கும் வேற ஏதாவது ஒரு ஆத்தர்ஸும் புக்கு அந்த போட்டிருப்பாங்க பட் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் வந்து எல்லாமே வந்து கேதர் பண்ணி ஒன்றா கொண்டு வந்துட
ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பிளான் பண்ணி ஷெட்யூல் போட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த சிலபஸ் படி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா குரூப் பிஏ சிலபஸ் படி நீங்கள் கோத்ரு வந்து போயிருங்க சுருக்கமாக சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு நம்பிக்கை விட்டு விதமாக முயலும் வெற்றி பெறும் ஆமையும் வெற்றி பெறும் ஆனால் முயல் ஆமை வெற்றி பெறாது நீங்கள் ஓட்டப்பந்தயம் வச்சிங்க அப்படின்னா முயல் ஓடும் வேகம் ஓடும் ஆமையும் போகும் ஆனால் ஊர்ந்து ஊர்ந்து போகும் நீங்கள் ரெண்டுமே போகிறீங்க உங்களுடைய டார்கெட் இருக்குது இலக்கு இருக்குது இலக்கை நோக்கி போயிட்டே இருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் முயலும் மாதிரியும் போகாமல் இருந்தாலும் சரி ஆமை மாதிரி போகாமல் இருந்தாலும் சரி நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து வெற்றி பெற முடியாது அதனால தான் சொல்லுவாங்க முயலும் வெற்றி பெறும் ஆமையும் வெற்றி பெறும் முயலாமை வெற்றி பெறாது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லுவாங்க சரி ஓகே அடுத்த யூடியூப் காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்